گزارش از کنگرس جهانی موبایل در شانگهای چین تلاش برای ساختن روبات های جرا جزیات قانون تخلفات انترنتی افغانستان و از سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا خواهید کرد با ما همراه باشید سلام به کاروان خوش آمدید ما داوود صدیقی در نیم ساعت آینده با پیشکش نمودن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. نمایشگاه سالانه تکنولوژی که به نام کانگرس جهانی موبایل نیز یاد می شود برای سه روز در شهر شانگهای چین به راه انداخته شد. در این نمایشگاه سه روزه بیش از 650 شرکت محصولات و نوآوری های خود را به نمایش گذاشتند. در رابطه توجه کنین به این گزارش. در نخستین روز کنگرس جهانی موبایل شهر شانگهای چین توجه بیشتر را برج هوشمند و وصل شده ی دایسل به خود جلب کرده که توسط شرکت نوکیا شانگهای بل ساخته شده است. شرکت فرلندی نوکیا و شرکت دولتی چین هواشین در یک سرمایه گذاری مشترک می خواهد خدمات مانند آی پی راوتنگ، انترنت ایشیا و انترنت آپتیکل، فکست و پنجی را در آسیا عرضه کنند. این برج هوشمند را می توان برای مقاصد و عرضه خدمات مختلف به کار برد. به طور مثال برای کمره های امنیتی، چراغ های کنار جاده، سنسر های تشخیص وضعیت محیط زیست و آب و هوا و نشر اعلانات تجارتی. از این برج برای مقاصد مختلف می توان استفاده کرد. سه لایه دارد. در بخش بالاییان وسایل وصل شبنده با شبکه اینترنت جا به جا گردیده. در وسط سه صفحه نمایشی برای نشر اعلانات و در بخش پایینی آن با وسایل هوشمند مختلف مجهز می باشد. در این بخش چارجر تلفن است و در پهلوی دیگر میتر پارکینگ و در این پهلو ساعت. مشتریان به سادگی می توانند مدل های مختلف این برج را با هم وصل کنند و بلندی آن را تا 16 متر برسانند. این سومین بار است که نمایشگاه برگزار می شود و در گذشته به نام موبایل ایشا اکسپو یا نمایشگاه موبایل آسیا یاد می شود. اما برگزار کنندگان در تفاهم با جی اس ام ای یا کنگرس جهانی موبایل که همه ساله در شهر بارسلونای اسپانیا برگزار می شود نام آن را تغییر دادند. نمایشگاه شهر بارسلونا بیشتر روی مسیری که تمام این صنعت در حرکت است تمرکز دارد. نمایشگاه شهر شانگهای تأثیر وسایل هوشمند را بر زندگی مشتریان به نمایش گذاشته است که شامل شهر هوشمند، اینترنت اشیا و شبکه و شبکه 5G که زندگی مردم را تغییر می دهد می باشد. در این بخش نمایشگاه شرکت نوپای انفینیتی تکنولوژی لیمیتد یک کیبورد را به نمایش گذاشته است که تچ ون نام دارد. این شرکت استرالیایی که بیشتر در بخش ساعتهای هوشمند و تکنولوژی واقعیت مجازی کار می کند این کیبورد هش دکمه ای را ساخته است. راه حل ما این است که کیبورد سودوکو را اثر تنظیم کنیم. در این صفحه کوچک کیبورد به شکل دایروی تنظیم شده و در زمین ما قابلیت نوشتن از طریق شفاهی را نیز به آن علاوه کرده ایم. در چند سال اخیر، تکنولوژی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت مخفوط در نمایشگاه های جهانی بیشتر مورد توجه مشتریان قرار می گیرد و نمایشگاه شهر شانگهای نیز از این امر مستثنا نیست. دی چین دی شانگهای دی تکنولوژی نندرتون یا دی موبایل نریوال کانگریس یا برخه مشرومان و تنکی و زوانان و تزنگری شده و دی نندرتون دی دقی برخی هدف دی موبایل تکنولوژی پا برخه که دی زده کل پارا دی مشرومان و او تنکی و زوانان و تشبی قبول بود. نور تفسیر ریپورت. دی ماشومان لپاره د یو مو په نامه د موبایل تکنالوژي فستیوال د چین په شانګهای کې د موبایل وسلو د نړیوال نندارتون په هشه کې جوړ شوی و چې په زرګونو ماشومانو پکې برخه اخیستې وه دوی د تکنالوژي په هکله معلومات ترلاسه کړل او خوشاله وخت یې تیر کړ په دغه ورکشاپ کې لرې غورځول شوي برقي شیان سره جلا کیږي او بیرته په خط وګه سره یوځای کیږي د دغه ورکشاپ هدف د چاپیریال ساتنې په هکله د ماشومانو د معلوماتو د سطحې لوړول دي په دغه فستیوال کې شاوخوا پنځلس زره ماشومانو ګډون کړی و 
د فیستیوال تنظیمونکی وایي په دې ډول غونډو سره ماشومان د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضي په برخو کې زده کړو او په راتلونکي کې دندو ته تشویقېږي د آی ټي ایس تری ډي شرکت د یو شمېر نورو شرکتونو په همکارۍ د یومو فیستیوال تنظیم کړی دغه شرکت غواړي چې د تری ډي ټکنالوژۍ د ماشومانو د ښوونیز نصاب برخه شي د دغه شرکت د سوداګریز چارو مسوول ترپی پټیل وایي چې نوي ماشومان له ټکنالوژۍ سره ډېره علاقه لري د یومو په فیستیوال کې موږ ته معلومه شو چې چینایي ماشومان د نورو ماشومان په پرتله له تکنالوژۍ سره ډېره علاقه لري نه یوازې ماشومان بلکې میاندې او پلرونه یې هم په غرب کې ماشومان د ټکنالوژۍ د وسایلو له ازمایلو او کارولو سره یو څه زړه نازړه وي دوی هر ډول ټکنالوژۍ که هر څومره پرمختللې وي په علاقې سره ازمایي د سږ کال په فیستیوال کې د آی ټي ایس تری ډي شرکت د نقاشۍ تری ډي قلم معرفي کړ دغه قلم د دیر شو او اتیا ډالرو تر منځ بیه لري دغه چینایي مور یې د خپلې یو کلنې لور لپاره اخلي هغه له دغه قلم سره لوبې کوي ډېر تمرکز کوي له دې قلم سره یې د ډېر وخت لپاره لوبې وکړې ما ته هم جالبه ښکاره شو له ما نه یې وغوښتل چې یو دانه واخلم چې کور کې ورباندې لوبې وکړي د هغې لور وایي دغه قلم پلاستیک د موجونو په شان راباسي ما ته ډېره جالبه وه پلاستیک له راوتلو وروسته ډېر ژر وچ شو دغو ماشومانو ته کمپیوټري کودونه ورښودل کېږي دلته دغه پروګرام جوړونکي هڅه کوي چې د سافټویر یوه پروژه تکمیل کړي دغه پروګرام په شانګهای کې د لیپ لرنر په نامه یو انسټیټیوټ لخوا له پنځه کلنۍ پورته عمر لرونکو ماشومانو ته کمپیوټري کودونه ورزده کوي ماشومان په پیل کې د انګریزي ژبې او ریاضي د احساساتو له زده کړې وروسته په دوه کلونو کې د جاوا په ژبه کمپیوټري پروګرامونه جوړولی سي د لیپ لرنر انسټیټیوټ معاصس وایي دا یې غواړي چې د زده کړې بهیر ډېر په زړه پورې کړي ماشومانو ته دلته د یومو د فیستیوال په شان زده کړه ورکوو دلته راغلي ماشومان د کمپیوټري کوډینګ هیڅ تجربه نه لري موږ یوازې له دوی څخه غواړو چې د انګلیسي ژبې الفبا او ابتدایي ریاضي زده کړي حتی که دوی پینځه کلن هم وی فرق نه کوي له هغه وروسته د کوډینګ زده کول شروع کوو دغو ماشومانو ته د یو دوی ګیم د جوړولو لپاره دوه ساعته وخت ورکول کیږي هر ماشوم ته ورښودل کېږي چې څنګه د خپلو آیډیاګانو نقشه رسم کړي او هم څنګه وکولی شي د کمپیوټر په ابتدایي ژبو کې موانع ډیزاین کړي یولس کلن ګوانګ چې په دې سیالۍ کې د زرګونو نورو ماشومانو سره یو ځای برخه اخیستې وایي ما مخکې غوښتل چې پیلوټ شم خو نن مې کوډینګ زده کړه او غواړم چې آی ټي انجینیر شم درور چې خپله یې هم په لس کلنۍ کې کوډینګ زده کړی وایي کوډینګ له ماشومانو سره مرسته کوي چې خپل فکر ته پراختیا ورکړي د لاسته راوړنې احساس ماشومان تشویقوي چې کوډینګ زده کړي دوی په داسې احساس سره زده کړه کوي چې نه پوهېږي دوی کوډینګ ریاضي او یا انګلیسي ژبه زده کوي خو دوی په حقیقت کې هم دغه کار کوي د فکر کولو محاسبه د دوی لپاره تر ټولو مهمه تجربه ده ځکه اجازه ورکوي چې خپله زده کړه وکړي او له هر ډول ټکنالوژۍ سره تعامل وکړي دو بات د ټکنالوژۍ یو بل شرکت دی چې د ساینس ټکنالوژي انجینیري او ریاضي په برخه کې چې انګریزي اختصار استم دی کار کوي دغه شرکت داسې یو سافټویر جوړ کړی چې په تری ډي پرنټ او د لیزر په واسطه کېدونکې حقاقۍ کې روباتیک لاس کنټرولوي د جراحي عملیاتو په برخه کې روباتونو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي اوس د داسې کوچنیو طبي وسیلو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي چې د انسان د بدن په داخل کې موجودو پیچلتیاو ته په کتو سره له جراحانو سره په جراحي عملیاتو کې مرسته وکړي نور تفصیل په دې ریپورټ د سترګو ځینې داسې ناروغۍ شته چې عملیات یې ګران دي خو اوس د لیون په پانتون کې څېړونکي وایي چې دغسې یو روبات کولی شي چې د جراحۍ د عملیاتو دقت لس برابره کړي دغه روبات د رو درمل په سترګو کې هغه رګونو ته انتقالوي چې وینه پکې لخته شوې وي دغه وړو رګونو ته چې د سترګو په عقبي برخه کې دي او که چیرې وینه پکې لخته شي او غم یې ونه خوړل شي نو کېدای شي چې ناروغ ړوند شي د دغو رګونو عملیات ډېر مشکل کار دی اوس د روبات په واسطه په دغو رګونو کې د عملیاتو د ازمایښت اوله دوره روانه ده سږ کال په څلورو ناروغانو د هغه عملیات شوي دي د دو دید تر پخوا ښه شوی ده او د دو دوو نورو کسانو د دید د کمزوري کېدو مخه نیول شوې ده روبات به دا یقیني کړي چې د جراح د لاس لرزه بالکل ختمه کړي خو جراح به بیا هم هر وخت چې وغواړي دا تصمیم ونیسي چې دغه اله یا روبات د سترګې هر ځای ته چې وغواړي انتقال کړي 
د سګ کال په پای کې به د لووین پوانتون چې په بلجیم کې دی د روبات په واسطه د پنځوس ناروغانو د سترګو عملیات وکړي پکلیس د څېړونکو د ډلې مشر اندس خیبوس وایي په اصل کې یوه ستنه ده چې تاسو یې په عین طریقې کنټرولوئ خو د دغې ستنې سر کېدای شي ګرم او یا هم سوړ شي او دغه ستنه کولی شي چې هغه ټولې حجرې چې د ستنې د سر په شاوخوا کې وي ووژني نو په دغه سره تاسو کولی شئ چې معلومه کړئ چې تومور چیرې دی او هلته ستنه ور ورسوئ د بایپسي د طریقې په ځای تاسو یوازې په سرطان ککړ حجرات وژنئ او ضرورت نه لري چې په مریض عملیات وکړئ هر کال په نړۍ کې تر اته سوه زرو پورې خلک د سترګو په داسې ناروغۍ اخته کېږي چې د سترګو په عقبي برخه کې په رګونو کې وینه لخته کېږي دغه یې علت دی چې ځینې کسان ړندېږي او تر اوسه داسې لارې چارې هم نشته چې د دغې ناروغۍ مخه ونیول شي جراحان د اوس لپاره د پیچکارۍ نه کار اخلي چې درمل د سترګو دغه رګونو ته چې وینه پکې لخته شوې وي انتقال کړي خو مشکل په دې کې دی چې دغه رګونه د انسان تر وېښتانو هم نري دي خیبوس وایي چې که دغه روبات جراته د بیپ غږ کوي او معلومات ورکوي چې رګ یې سوری کړی دی او د رګ دننه ځان رسولی دی هغه وایي چې که روبات دوه ځلې بیپ وکړي نو دا په دې معنا ده چې رګ سوری شوی او ستنه د رګ دننه نه بلکې د رګ نه وتلې ده په دغه حساب که چیرې روبات یو بیپ کوي نو درمل رګ ته رسول کېږي او که چیرې دوه بیپه کوي نو درمل نه تزریق کېږي د روبات دغه ټکنالوژي د سینې د سرطان په عملیاتو کې هم استعمالېږي هغه جراحان چې د سینې د سرطان عملیات کوي هغوی به دغه ټکنالوژي د تومور یا د سرطان د دانې د تصویر د اخیستلو لپاره وکاروي په هالند کې د تونتا د پوهنتون یو ټیم د سینې په سرطان تحقیقات کوي د دغه ټیم مشر څېړونکی یو استاد وایي چې دغه ټکنالوژي به په راتلونکي کې د سینې د سرطان په جراحۍ کې هم وکارول شي د سندر جراحی لپاره په کار ده چې بدن څیرې شي دغه ناروغ ته ګرانه ده او ډیر وخت نیسي چې زخم دې بیرته جوړ شي دغه علت دی چې د دغه سروباتونه نه اوس کار اخیستل کېږي چې بدون د کومې نښې د انسان بدن ته داخلېږي او عملیات کېږي دا یوه طریقه ده یوه ځنۍ طریقه نه ده چې د سینې د سرطان د جراحي عملیاتو د لا معاصره کولو لپاره استعمال کېدای شي خو څېړونکی پی برپدراین وایي چې دغه ټکنالوژي به جراحانو ته د دې زمینه برابره کړي چې عملیات په اسانه توګه ترسره کړي تکنالوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند استرش استفاده از جون ها بوترهای حوشمند اپلیکیشن های جدید حوش مصنوعی روبات ها از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگان باشید برنامه کاروان را تماشا کنید با حال نظر می اندازیم بر اخبار و رویدادهای مهم جهان تکنولوژی در این هفته. تکنولوژی یک کوچی فرعی جادی مشهور آکسفورد لندن را با یک مرکز خرید هوشمند تبدیل کرده است. بازدید کنندگان در اینجا با چیزهایی مثل رنگ جذب کننده هوای کثیف، دراز چوکی تصفیه کننده هوا و پیاده رو تولید کننده برق سر می خورند. جادی آکسفورد یکی از جاده های مزدهم خرید و فروش در شهر لندن می باشد که سالانه حدود 200 میلیون نفر از آن بازدید می کنند. ولی با رشد خرید آنلاین مردم از رفتن به آنجا به علت ازدهام ابا می برزند. به همین خاطر مغازه ها به خاطر مطرح ماندن در دنیای دیجیتال دست به این ابتکار زدند. جاده فرعی براد استریت به یک جاده تجربوی هوشمند مبدل شده تا خرید و فروش را ساده تر و آری از ضرر برای محیط زیست بسازد. در نمایشگاه جهانی موبایل در شانک های چین مسابقات پرواز دراون ها نیز صورت گرفت. پرواز دهندگان مجرب دراوند از سراسر سر جهان در این مسابقه اشتراک کردند و تجارب پروازشان را با استفاده از تکنولوژی موسوم و FPV به نمایش گذاشتند. دراوند ها در یک فضای سربسته در نمایشگاه جهانی موبایل پرواز می کنند. حدود پنجاه پیلوت از سراسر سر جهان برای بدست آوردن جایزی نقدی در این مسابقه اشتراک کردند. اداره کننده ها یا به اصطلاح پیلوت ها در این مسابقه عینک ها را به چشم می کنند تا با تکنولوژی FPV مجهز باشند. با استفاده از این تکنولوژی، پیلوت توری احساس می کند که در داخل یک تیاره واقعی نشسته و آن را اداره می کند. 
پنچر هم نمی شود. رکاوت ساختگی کار می کند در اواخر ماه جون در شهر توکیو ژاپن برگزار شد. در این نمایشگاه انواع و اقسام گوناگون از وسایل که با هوش مصنوعی کار می کنند به شمول یک وسیله تحلیل کنندی احساسات به نمایش گذاشته شده بود. در کنار شمار زیادی از وسایل ذکاوت ساختگی شرکت سنس تایم مستقر در هانگ کانگ یک سیستم امنیتی را که از ذکاوت مصنوعی برای تشخیص چهره فرد استفاده می کند و به نام سنس گارد معروف می باشد به نمایش گذاشت. نشست جهانی تکنولوژی های هوشمند در این اواخر در شهر تیانجن چین برگزار شد. رئیس شرکت بیدو بزرگترین شرکت تکنولوژی چین در خطاب به گرد همایی جهانی تکنولوژی های هوشمند گفت تکنولوژی هوشمند در طول سی تا پینجاه سال آینده به یک قوه محرک در سطح جهان مبدل خواهد شد. و افزود این تکنولوژی در حال تعویض تکنولوژی معلوماتی است. جکما رئیس شرکت چینی علی بابا گفت روبات ها و انسان ها نباید با هم رقابت کنند بلکه همکاری بین آنها می تواند مشکلات آینده را حل کند. مشکلات تایرهای رابری چون پنچر شدن و غیره ممکن یک روز به حافظه تاریخ سپرده شود. شرکت فرانسوی به نام مشلن، یک تایر تریدی را به نمایش گذاشت که نظر به ضرورت رانندگی تغییر می کند و خود را برای حالت مشخص رانندگی ایار می سازد. این تایر هوشمند که ویژن نامگذاری شده بر رانندگان در مورد وضعیت رانندگی معلومات مفصل ارائه می کند و رئیس شرکت مشلن می گوید این تایر هوا نمی گیرد و پنچر هم نمی شود. به حال میپردازیم به اخبار و معلومات از جهان تکنولوژی که این هفته در سایت های مختلف و رسانه های اجتماعی به نشر رسیده است این هفته ایلان ماسک رئیس شرکت موترسازی تزلا در صفحه تیویتر خود نوشت که موتر مدل 3 این شرکت دو هفته پیش از وعده قبلی تولید خواهد شد تزلا با موتر مدل 3 که قیمت آن از 35000 دلار آمریکایی آغاز می شود می خواهد موتر کاملا برقی را به بازار عرضه کند که قیمت آن برای اکثر مردم مناسب باشد شرکت تزلا تا به حال فرمایش قبلی برای 400 هزار اراده موتر مدل 3 به دست آورده است و تمامی مشتریان توقع دارند موترهای خود را در وقتی که از قبل تعیین شده به دست دارند از سوی دیگر شرکت سامسونگ فروش گوشی گلکسی نوت 7 را در کوریای جنوبی دوباره آغاز کرده است گوشی گلکسی نوت 7 در سال 2016 به دلیل داشتن مشکل تکنیکی و آتش گرفتن بیتری آن در سطح جهان از فروش باز ماند و حتی شرکت سامسونگ تمام گوشی های فروخته شده را از مردم پس گرفت حالا این شرکت مشکل این گوشی را حل کرده و تنها برای علاقمندان این گوشی در کوریای جنوبی به فروش می رسد. یک شرکت ساختمانی در شهر بنگلور هند با استفاده از تکنولوژی امروزی و مواد ساختمانی جدید یک خانه را از بنیاد در ظرف 24 ساعت ساخت. این شرکت با این کار خواسته آینده کار ساختمانی را نمایش دهد. این شرکت برای ساختن چنین خانه ها از اجزای ساختمانی از قبل تهیه شده استفاده می کند و می خواهد در هزینه و وقت ساختمان سازی سرفجوی را رایج سازد. از دیگر وبسایت پیو ریسرچ سنتر بر اساس یک سروی و گفتگو با دکتران متخصص یک گزارش را در رابطه به ازرار احتمالی استفاده درازمدت از تلیفون های حوشمند به نشه بسانده است. در این گزارش آمده است که ممکن در چند دهه آینده افرادی که روزانه به ساعتها تلفن هوشمند را در دست دارند با مشکلات صحی به ویژه به سندروم تونل کارپ که یک نوع اختلال رشته های عصبی است مبتلا شوند این گزارش را در وبسایت پیو ریسرچ سنتر خوانده می توانید حکومت ایالات متحده برای تشویق شهرهای بزرگ برای استفاده بهتر و بیشتر از خدمات و تکنولوژی های جدید رقابتی را برا انداخته است و می خواهد استفاده از موترهای بدون راننده را در شهرها رواج دهد. هر شهر بزرگی که بتواند استفاده از موترهای خودران را نخواست آغاز کند، حکومت با آن شهر کمک مالی می کند. شرکت های موترسازی و تکنولوژی با کمک شارواله ها در شهرهای سان فرانسیسکو، آستن و پیتسبرگ امریکا در تلاشند تا برنده این رقابت شود. 
و برای بیننده هایی که علاقه دارند در مورد وسایل و تکنولوژی های مختلف معلومات به دست دارند این هفته دیدن چنل یوتیوب سینت را سفارش میکنیم سینت یکی از رسانه های اینترنتی است که در پهلوی وبسایت چنل یوتیوب نیز دارد و با دیدن ویدیو های این چنل شما می توانید در رابطه با وسایل و تکنولوژی های امروزی معلومات مفیدی به دست دارید و در آخر قابل یادآوری می دانم که شما هم هم روزه می توانید به صفحه فیسبوک کاروان سر بزنید و مطالب را که افتوار ما نشد می کنیم تماشا کنید امید است تا آخر با ما همراه باشید با افغانستان که در اینترنت کار اون کل زیاد والی سره در اینترنتی جرمون و اندیخنی هم پا زیادی دوری لنده عملا پا دی ورسته او که ولس مشر محمد اشرفغانی در اینترنتی جرمون و در جزا قانون توشیه کرد در افغانستان در مخابرات و او معلوماتی تکنالوژی وزارت وی در دو قانون لمخه به ها کسان عدلی او قضایی ادارو تا ور پیش نلکی گی چه معلومات غلاقوی، تور پوری کوی، ترهگری او دی میلی گرد و خلاف سرگندوانی او نور جرمونه کوی حکمت سروش به دیاله یا رپورت داری به دیورستوی که افغان ولس مشر محمد اشرف غنی در انترنیتی جرمونو در جزا قانون توشیح کرد در افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزارت وایی چه به افغانستان که در قانون تا چه وویشت مادیه لری دیر ارتیا و افغانستان در ترگره اخکار در همدقه سی بحرنه مداخلی که گی دلتا یا طبقه خلق اغا قومی مسائل و تلمن وحی در شخصیت و جنه کبی تحام لگوی معلومات غلا کبی در دی طول و در مخنیوی در پارا در شدید در ارتیا و چه در قانون پا وقت جور سی خوشبختانه در قانون جور شو در غصی در انترنیتی جرمون و قانون بلا برخچ یا شکلی قانون در اغام و عدلی وزارت لگلی در جرای برخه که در لاغی و رسته با کابینی تزی لکابینی و رسته با پارلمان تزی و پارلمان بای منظوروی در افغانستان در مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزارت ویان نجیب ننگیال وایی چه لدری و کلون را پا دی خواه پر دی قانون لکورنی چار وزارت لوی چارن والی استری محکمی او در نریوال پولیس و لیداره یا انترپول سر کار سویدی یو چوک در چا شخصی حریم تن نوزی در یو چا پا اتحام لگوی حیث شخصیت و جنه کوی یا در ملی منافع و پا خلاب باندی سرگندوانی کوی ترهگری که بید خوال رسانه و دلاره نه یا در انترنیتی جرم وسائل و دلاره نه نور جرمونه که بید مثلا غیر اخلاقی کارونه که بید پاگه خوال رسانه و یا در انترنیت نور و سایتون و دلاره نه یا هم داگه سی مزایب و تسپکاوائی که بید تا صوب تا لمن وحی داگه طول پا انترنیتی جرمونه که رازی او لدی روز تا منکوله شو چه اگوی آلوانده قضایی و عدلی ارگانونو تا معرفی کو بلخواه دا تکنالوژی متخصصین دا افغان دولت دا دا غام ستایه نکوی خوایی چه دا دی قانون دا نافذه ولو لپاره دیر کار تا ارتیا دا کورنی چار وزارت شوکرات که باید سایبر سکورتی آقا پولیس سی دیگه ور وزل سی تروسا پولیس نستا پر محکمو که باید کازیان با دی ورخی که ور وزل سی ورترینگ سی سرانوالیو که سرانوالان ور وزل سی انلاین تکنالوژی سی دیگه انلاین ویسر گیتر تکنالوژی سی دیگه پار دی چیرل لپارا پا کار دا آقا تروس پور نستا نو پا طول که یعنی کار تروسا لادیر پاتا دا یعنی وقت لانی سی غاڑی خو ایو بلا مسال هم دا سی باید دید پار سی دا جرمون دی وقت لپار را کم سی پا تعلیمی او تحصیلی ستمو که به دا موضوع شرکتی دید پا افغانستان که دا انترنت کاروان که ورستر بلی پا دیره دو دی دا افغانستان دا مخابرات و معلوماتی تکنالوژی وزارت وایی دا محال پا افغانستان که شاو خواه دو ویشت میلیون خلق انترنت را لازر سیلری او آتا میلیون خلق انترنت کاروی حکمت سروش کابل با پیشرفت روزافزون تکنولوژی سویچ بورد موترهای امروزی نیز در حال تغییر است در چند سال اخیر شمار زیادی از شرکت های موترسازی عوض اقربه ها و دکمه های معمول از صفحه های هوشمند لمسی در سویچ بورد موترها استفاده می کنند اگرچه این تغییر ظاهرا سویچ بورد موترها را ساده می سازد اما تراحی و عمل کرده این صفحه های هوشمند به مراتب پیچیده تر است در رابطه گزارش جالبی دارد 
سویچ بورد موترهای امروزی همگام با تکنولوژی در حال تغییر است و روز به روز پیشرفته تر و از لحاظ تکنیکی پیچیده تر می شود. اما تمام ویژگی ها و تکنولوژی هایی که در سویچ بورد یک موتر به کار برده می شود توسط یک شرکت تولید نشده و گردواری و تنظیم دقیق آن کار پر آزمون است. در حالی که صنعت موترسازی به سوی عرضه موترهای بدون راننده در حرکت است، رقابت میان شرکت های موترسازی این است که چگونه تمام تکنولوژی ها به طور ساده در موترها جابجا جا و تنظیم شود. ویستیون از جمله شرکت هایی است که در بخش ساده سازی، ارزان سازی و سبک سازی سویچ بورد موترها کار می کند. بر اساس ارزیابی مؤسسه آی ایچ ایس مارکیت در حال آزر ارزش بازار سویچ بورد موترها در حدود 37 میلیارد دلار امریکایی می رسد و تا سال 2022 این رقم به 62 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. مؤسسه حسابداری پی دبلیو سی پیشبینی می کند که در دو سال آینده 20 درصد ارزش موتر را وسایل الکترونیکی تشکیل خواهد داد که در داخل آن جا جا می شود. یک از راه های حلی که شرکت ویستیون در پیش گرفته است ساختن یک کمپیوتر واحد برای هر موتر می باشد. این کمپیوتر کوچک تمام فعالیت ها از سیستم سرگرمی گرفته تا سیستم های معلومات دیهی و تمام بخش های دیگر را اداره خواهد کرد. این شرکت مستقر در شهر دیتروید در سال جاری تا به حال دو قرارداد بزرگ را با مبالغ نامعلوم امضا کرده است. یکی از این قراردادها که در ماه اپریل اعلام شد با شرکت دانگفنگ موتر کورپ است که دومین شرکت بزرگ موترسازی در چین می باشد. و نظر به یافته های آژانس خبری رویترز قرارداد دوم با شرکت مرسیدیز بنز آلمانی امضا شده است. چنان که صنعت موترسازی به سوی ارزای موترهای بدون راننده در حرکت است، افزایش تعداد و اندازه وسایل الکترونیک در موترها برای این صنعت به یک مشکل بزرگ تبدیل می شود. به هر اندازه که تعداد این وسایل بیشتر می شود، وزن موتر و مصرف انرژی آن نیز افزایش می آبد. موترهای بدون راننده بیشتر برقی خواهد بود توجه به این بخش بسیار مهم است چرا که موترهای برقی در آینده باید مسافت طولانی تر را با مصرف انرژی کمتر بپیماید آقای بویجز می گوید که پیچیدگی انجینیری ده سیستم متفاوت از چند شرکت مختلف چیز است که شرکت های موترسازی دیگر نمیخواهند آن را انجام دهند در نهایت شرکت های تولیدی موتر برای ساختن سویچ بورد هر موتر با دو الا سه شرکت در مدت شش الا ده روز کار خواهند کرد. شرکت های دلفی، بوش و هارمن نیز در این بخش کار می کنند و همچنان ما انتظار داریم که شرکت های کانتنینتال، پناسونیک، دنزو و شمار دیگر نیز در پهلوی شرکت وستن که آغازگر این روند است رقابت را آغاز کنند و هیچ یک از این شرکت ها در این زمینه تنها نخواهد بود. در چون این فضای پر از رقابت ما توقع داریم شرکت های مختلف فعالیت کنند به ویژه شرکت هایی که در بخش های مختلف تجربه فعالیت دارند چرا که بعضی از شرکت ها با کار در یک بخش مشخص توان ساختن یک سویچ بورد مکمل را ندارد و ممکن با مشکل کاهش درآمد روبرو شوند فراموش نباید کرد که تمام تلاش ها برای ساختن سویچ بورد پیشرفته برای فروش بهتر موترها می باشد راننده هایی که با تکنولوژی تلفن های هوشمند عادت گرفته اند اکثرا سیستم های موجود در سویچ بورد موترها را از لحاظ شکل و فعالیت نمی پسندند. مؤسسه ای جی دی در ماه جاری یافته های یک تحقیق را به نشر رساند که از شکایات موترداران در رابطه با سیستم های صدا، ارتباطی، سرگرمی و نقشه حکایت می کند. سویچ بورد خوب و پیشرفته در موترهای آینده برای جذب مشتریان جوان که برخلاف والدینشان علاقه چندان به موترها و راندن نشان نمی دهند بسیار مهم پنداشته می شود. مؤسسه تحقیقاتی منتل در یک مطالعه تازه خود دریافته است که 41 درصد مشتریان جوان موترها علاقه دارند موترهایشان مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی ها باشد. داوت دیوانی کاروان، هیلا در اخبارون طول مطلبون مونی پا همبار گزیدی لیوی. مخیل خدای پا منی غواره می ادوانه بکرم. موږ د خپرونې د لاښ وایل لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو تاسو کولی شئ د نننۍ خپرونې په ګډون د کاروان ټولې خپرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری ویب پاڼو کې وګورئ هیله ده تل له موږ سره اوسئ تر بیا الله